，我们今天讲茉莉的故事。茉莉今年二十二岁，她恋爱了。他想要告诉全世界他恋爱了，但是他的初恋故事有些不一样。他的男朋友住在另一个城市，他们是在网上认识的。有一天，茉莉在自己的社交媒体发了一张照片。有人给他点赞了，茉莉想看看是谁给他点赞。是一个和他一样年龄的男孩。平时茉莉对社交媒体上的点赞不太关心，但是这次他很好奇，这个男孩叫雷。他长着黑头发、黑眼睛，看起来很温柔。茉莉想发消息给他，问问他是谁。雷收到茉莉的消息，很快就回复了他。雷说他在社交媒体上。看到茉莉的照片，他很喜欢这张照片，就给茉莉点赞了。他们开始聊天，茉莉觉得雷很有趣。他们喜欢一样的音乐，喜欢一样的电影。喜欢一样的食物，他们有很多话题可以聊，感觉就像已经认识很长时间的老朋友。他们聊了整整一晚上。第二天，雷又给茉莉发信息了。他们就这样聊了好几天。茉莉的妈妈发现茉莉一直在发信息，告诉茉莉，和男孩恋爱之前，你需要好好观察他们。但是在他们认识一周后，茉莉已经爱上了雷。茉莉觉得雷很聪明。有爱心，长得帅，而且还很了解他。唯一不好的是，他们不在一个城市。从雷的城市坐飞机到茉莉的城市，需要两个小时，而且他们都是学生，不能经常见面。一段时间后，他们开始视频聊天了。茉莉当时很紧张，就像他们真的要约会了。茉莉从早上就开始敷面膜、做头发、挑衣服、化妆，她全身都在发抖。那天下午，雷发来了视频邀请。茉莉在屏幕上看到了雷，雷也和他一样紧张，他不知道说什么。雷试着安慰他，直到现在想起第一次视频，他们都还会笑。他们都记得那个时候，自己有多紧张、多认真。几个月过去了，他们每天都发信息、视频聊天。他们想要见面，希望能够在生活中约会。
。有一天，雷告诉茉莉，自己买了机票要来看他。茉莉都不敢相信这是真的，他觉得那是他最幸福的一天。雷真的要来了。前一天晚上，茉莉几乎没有睡着。起床的时候，她觉得心跳加速，不能呼吸。他要去机场接雷了。雷下飞机，手里拿着一只可爱的泰迪熊，那是他给茉莉准备的礼物。茉莉又开心又紧张。见面一小时后，茉莉开始冷静下来。抱着雷送给她的泰迪熊，感觉很真实，比在网上聊天感觉好多了。那一天，时间过得很快，茉莉有点难过。雷安慰他说：“会有办法的。”那天他们第一次接吻了。茉莉紧张的不能呼吸。他现在还记得那种感觉，那是他们在生活中的第一次见面，也是唯一一次见面。他们马上就要高中毕业了。他们想要去同一个城市上大学。茉莉把这个当做他的目标，认真学习。虽然后来他们没有去到一个城市，也没有再见面。但是这种初恋的感觉没有很快消失。茉莉还会常常想起，也觉得心里暖暖的。